asile vertueux qui forma mon enfance, à l'amour des humains, à la crainte des dieux, où je sauvé la fleur de ma tendre innocence, reçois mes pleurs et mes adieux. Trop tôt je t'abandonne, et ma barque légère, ne cédant qu'à regret aux volontés du sort, va se livrer au flot d'une mer étrangère, sans gouvernail et loin du bord. Ô vous dont les leçons, les soins et la tendresse, guidant mes faibles pas au sentier des vertus, aimable sectateur d'une aimable sagesse, Bientôt je ne vous verrai plus. Non, vous ne pourrez plus condescendre et sourire à ces plaisirs si purs, pleins d'innocents appas, sous le poids des chagrins si mon âme soupire. Vous ne la consolerez pas. Un but aux passions, au fort de la tourmente, si leur fougue un instant m'écartait de vos lois, et sous fond de mon cœur votre image vivante me tenir au lieu de votre voix. Qu'elle allume en mon cœur un remords salutaire, qu'elle fasse couler les pleurs du repentir, et que des passions l'ivresse téméraire se calment à votre souvenir. Mais toi, douce amitié, viens, reçois mon hommage, tu m'as fait dans tes bras goûter de vrais plaisirs. Ce Dieu tendre et cruel qui m'attend au passage ne fait naître que des soupirs. Ah, trop voilà, enfant, ne blesse point mon âme de ces traits dangereux puisés dans ton carquois. Je veux que le devoir puisse approuver ma flamme. Je ne vais aimer qu'une fois. Ainsi, dans la vertu, ma jeunesse formée, il trouvera toujours un appui tout nouveau. Sur l'océan du monde, une route assurée et son espérance au tombeau. Son dernier soupir, mon âme défaillant, bénira les mortels qui firent mon bonheur. On entendra redire à ma bouche mourante. Leur nom si chéri de mon cœur.